Hello everyone, I am Mary Grace Torres. I am here to tackle about the evolution of tax in the Philippine history. Taxation is a reality that all citizens must contend with for the primary reason that government raise revenue from the people they govern to be able to function fully. Taxation as a government mechanism to raise funds, develop, and evolve through time. And in the context of Philippines, we must understand that it came with our colonial experience. Ang tax o buwi sa obligasyon na bayaran ng mamamayan. Ito ay ginagamit na pondo sa agrikultura o anuman. Ito rin ay ginagamit sa mga programang pampamahalaan, katulad na libreng edukasyon, libreng mga gamit, at ayuda sa makatuwid ang buwis ay nagpapagalaw ng gobyerno. Ngunit tatandaan, hindi lang ito gawagawa ng mga gobyerno ngayon. Mula pa ito sa mga dato at mga mananakop noon. Ngayon, aking isisiwalat ang pagbabago ng tax o buwis mula ng Spanish colonial hanggang ngayon. Taxation during Spanish colonial The Spaniard imposed the payment of tributes from the Filipino. The purpose is to generate resources to finance the maintenance of the islands. Toward the end of the 16th century, the Manila Acapulco trade was established through the galleons. The galleon would be loaded up with merchandise from Asia and sent to New Spain, Mexico, and back. This improved the economy of the Philippines and reinforced the control of the Spaniard all over the country. What does it mean? During that time, a mga Spaniard ay nagpatupad ng pagbayad ng tributi o buwis. Ito ay ginagamit ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pinansyal. Napaunlad rin nila ang ekonomiya ng Pilipinas noon. Sa pamamagitan ng galleon trades, mas napadali ang pag-aangkat ng mga produkto mula dito hanggang sa Mexico at pabalik. Mula noong 1884, ang pagbabayad ng tributi ay ipinahinto. Pinalitan nito ng pagbabayad ng sedula. Ano nga ba ang kaibahan ng tributi at sedula system? Ang pagbayad ng tributi ay pang pamilya. Ngunit sa sedula system, nagbabayad ng buwis individual. Kinakailangan itong dalhin ng bawat Pilipino kung saan man sila patungo. Ang pagbabayad ng sedula ay pahirap lamang sa mga mahihirap at madali sa mga mayayaman. Mula noon, mas nakabinipisyo talaga ang mga Espanyol sa pamamagitan ng pag export ng mga produkto katulad ng tabako, abaka at iba pa. Nagpataw rin sila ng dalawang buwis na dapat bayaran sa urban income. Una, ang pagbabayad ng buwis sa rental at income. Pangalawa, ang pagbabayad ng buwis sa pag-angkat at pag-export ng produkto. Kasama na rin doon ang polo y serbisyo para sa mga lalaki o forced labor kung tawagin ngayon. Pwede mo namang tanggihan ang forced labor, ngunit magbabayad ka sa mga Espanyol ng reals. At dahil doon, maraming natalang nagpapakamatay na Pilipino dahil sa paghihirap mula sa Polo Y Servicio. Taxation under the Americans The American who acquired the Philippines aimed to make the economy self-sufficient by running the government with the smallest possible sum of revenue and create a surplus in the budget. The Americans followed the Spanish system of taxation with some modification. The Urbana would be replaced by a tax on a real estate land tax. Sa pananakop ng mga Amerikano, mas gumaan na ang pagbabayad ng buwis na itanggal na ang buwis na tinatawag na Urbana Income. Pinalitan nito ng buwis na tinatawag na Real Estate Tax o Land Tax. The Internal Revenue Law of 1904 was passed as a reaction to the problems collecting land tax. Ten major sources of revenue. 1. License tax on firms dealing in alcoholic beverages and tobacco. Ito po yung buwis na pinapataw sa pagkuha ng lisensya sa mga produktong maiinom na nakakalasing at sigarilyo. 2. Excess tax on alcoholic beverages and tobacco products. Ito ay buwis na pinapataw sa produktong kinukonsumo sa loob ng Pilipinas. Taxes on banks and bankers, document stamp taxes, sadula, taxes on insurance and insurance companies, taxes on forest products, mine and concessions, 
taxes on business and manufacturing, occupational licenses. So that are the 10 major sources of revenue that imposed by the American government. Simula noong 1913, ang pagmonopoly ng mga tobacco at iba pa ay napatigil nang dahil sa Underwood Simon Tariff Act. Ano nga ba ang Underwood Simon Tariff Act? Isa itong buwis na pinapataw sa mga produktong ini-import at ini-export sa iba't ibang bansa. May dalawang buwis na ipinataw upang makalikom na malaking pondo ang gobyerno na kung saan ito ay tinatawag na Inheritance Tax at National Lottery Tax. Ano nga ba ang Inheritance Tax? Ito ay buwis na ipinapataw sa mga nagmamayari ng mga kalupaan. Let's talk about the present tax o buwis na binabayaran natin ngayon. Ang buwis na binabayaran natin ngayon ay hindi nakalakihan kumpara noon. Ang buwis na binabayaran natin ngayon ay nakadepende kung ano ang estado natin sa buhay o trabaho ng isang mamamayan na isumiti ang buwis na tinatawag na train law na kung saan ang layunin nito ay masugpo ang labis na kahirapan dito sa Pilipinas. Malaki itong tulong para sa mahirap dahil naging tulong ito upang matustusan ang kanilang pag-aaral. At hindi lang pag-aaral, mga gamot na libre na ibinabahagi ng gobyerno sa mga mahihirap. Ang buwis na binabayaran natin ngayon ay nakabase sa equity concept na kung saan nakabase ito sa estado ng individual. Dito na po nagtatapos ang aking report. Sana po ay may natutunan kayo. Salamat sa panunood!